வணக்கம் நான் ட்ரிப் கிருஷ்ணன் பேசுறேன் நீங்க பார்த்துட்டு இருக்கிறது க்ரோ யூடியூப் சேனல் தமிழ் அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல வென் டு செல் அ ஸ்டாக் எப்ப ஒரு ஷேரையோ ஸ்டாக்கையோ நான் விற்க போறேன் விற்கலாம் அப்படின்றது தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னும் க்ரோ யூடியூப் சேனல் தமிழ்க்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்பதான் நாங்கள் போட போட்ட வீடியோஸ் உங்களுக்கு உடனே உடனே வரும் அண்ட் இம்பார்ட்டன் டிஸ்கிளைமர் இதெல்லாம் வந்து ஒரு எஜுகேஷனல் வீடியோஸ் தான் எஜுகேஷனுக்காகவும் அகடமிக் பர்பஸ்க்காகவும் கிரியேட் பண்றது இதுல எந்த அட்வைஸும் கொடுக்கறது இல்லை எல்லா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸுமே ரிஸ்க் இருக்கு நாங்களும் செபி ரெஜிஸ்டர்ட் அட்வைசர்ஸ் கிடையாது ஸோ நீங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணும் போது ரிஸ்க் இருக்கும் ஸோ ரிஸ்க் எடுக்க தயாராக மட்டும் இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க இல்லைனா இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை தவிர்த்துடுங்க ஸோ இன்னைக்கு வீடியோக்குள்ள போகலாம் இப்போ நம்ம நிறைய பேருமே ஸ்டாக்க பை பண்றத பத்தி ரிசர்ச் பண்றது உண்டு ஆனா இந்த ஸ்டாக்க எப்ப விற்கணும் அப்படின்ற ரிசர்ச்ச நம்ம பண்றதே இல்லை ஸோ நிறைய பேர் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை தான் கேட்டுட்டு இருக்காங்க அண்ட் இன்னைக்கு நம்ம அந்த வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ நம்மளா சொல்றத விட பெரிய தலைங்க இருக்காங்கல்ல வாரன் பஃபட் பீட்டர் லிஞ்ச் சார்லி மங்கர் இவங்கெல்லாம் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்றத ஒரு கிளிப்பிங் மாதிரி கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் அதை நான் உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஸோ இன்னைக்கு வீடியோ ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும் நீங்கள் ஆல்ரெடி வந்து ஹர்ஷத் அஸ்வதா மதன் ப்ரொஃபஸரோட வீடியோ பார்த்துருப்பீங்க அதாவது ஸ்டாக் மார்க்கெட் பப்புல்ல இருக்கா இப்போன்ற மாதிரி ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தோம் அதுக்கு உங்களோட சப்போர்ட் ரொம்பவே நல்லா இருந்தது ஸோ கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் இந்த வீடியோவும் இருக்க போகுது ஸோ கண்டிப்பா என்னிங் வரைக்கும் பாருங்க ஸோ வாரன் பஃபட் வந்துட்டு என்ன சொல்றாரு ஒரு ஸ்டாக்க எப்படி விற்கணும் எப்ப விற்கணும் அப்படின்னு என்ன சொல்றாருன்றதான் கேட்டுட்டு very limited dollar amount and I would find something that was more attractive and which I felt I knew as much about but was more attractive by a significant margin than something I held. So I would throw out, sell something I held to buy something more attractive, never to raise cash and, and I was always selling things that were still cheap because I would, it was a market where there were a lot of things that were cheap and I was looking for the cheapest among things that I understood. Over the years, as more and more capital has accumulated, for which I'm responsible, my frequently money outruns ideas. I have more money than ideas. So now the only reason I would sell something would be if I lost confidence in the business or the management or it became dramatically over, overpriced. And that doesn't happen very often. We work with large quantities of stocks, so it's not an easy thing. in and out type proposition. Uh, looking back, you can say that there are some things that I should have sold based on valuation that I didn't sell. There are certainly some things where I've made mistakes about the business, the, the, fund, the future economics of the business, and there are a few cases where I've made mistakes about the quality or integrity of the management. But those are the reasons why you sell something. If we... Uh, Well, during, during the, uh, the panic in the fall of 2008, I committed to buy, I was already committed to help the Mars family buy Wrigley. That was six and a half billion dollars. I bought the Goldman Preferred for five billion, and then General Electric came along and they wanted three billion. I wasn't comfortable uh, committing three billion more on, in, at that time. We had, we had the money, uh, but, but I like to leave a big margin of safety. So as part of that same transaction, I sold, I think, roughly a billion and a half or so of Johnson & Johnson stock. I wasn't selling it because I thought there was anything wrong with Johnson & Johnson. I just felt that the General Electric Preferred was more attractive, and I didn't want to leave myself in a position where I wasn't comfortable with the cash position uh, that I would have had if I hadn't have sold that. So that, that was a rare case where, even under current circumstances, I sold something that I regarded as still attractive, but to buy something even more attractive. That's not usually the case. So. Now, you are talking about Warren Buffett. That's why you are talking about Warren Buffett. First of all, you are talking about Warren Buffett. So, Warren Buffett came to the industry in the 11th century. And in this date, he is talking about the net worth of 100 billion American dollars. He is talking about the net worth of 100 billion. அண்ட் அவரோட ஐடியாலஜி எப்படி இருந்துச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா குவாலிட்டி பிஸ்னஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் ஒரு தரமான பிஸ்னஸ்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அண்ட் காம்பவுண்டிங் காம்பவுண்டிங்ல தான் அவர் வந்துட்டு பெருசா நம்புறாரு 
சோ அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சார் ஆதி காலத்துல ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஆரம்பிச்ச டைம்ல அவர் வந்துட்டு அவர்கிட்ட நிறைய காசு இல்ல அவர் இன்வெஸ்ட் பண்ண டைம்ல ஆரம்பிச்ச டைம்ல நிறைய காசு இல்ல சோ வந்து அவர் வந்துட்டு தேவைப்படும் போதெல்லாம் நல்ல நல்ல கம்பெனிஸ் கூட வித்துட்டு இருந்தாரு ஓகே ஏன்னா அவருக்கு ஐடியாஸ் நிறைய இருந்துச்சு ஆனா அவ்வளவு காசு இல்ல சோ இன்வெஸ்ட் பண்ண சில கம்பெனிஸ் கொஞ்சம் நல்லா போகும்போதே அதை வித்துட்டு அந்த காசை வச்சுட்டு இன்னும் ஒரு பெட்டர் ஐடியால இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாரு பட் ஒரு ஒரு ஸ்டேஜ்ல பாத்தீங்கன்னா அவர்கிட்ட நிறையவே காசு இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் வந்து விற்க வேண்டிய அவசியமே எனக்கு இல்லை ஏன்னா நான் இன்வெஸ்ட் பண்ற கம்பெனி எல்லாமே தரமான கம்பெனியா இருக்கும்போது நான் எதுக்கு விற்கணும் சோ அது அக்கோமடேட் ஆகட்டும் அப்படின்னு விட்டுறேன் அப்படின்றாரு அப்ப எப்ப நீங்க விற்பீங்க அப்படின்ற பட்சத்துல அவர் என்ன சொல்றாருன்னா அந்த கம்பெனி ஏதோ ஒரு ஏடாகூடமான ஒரு சுச்சுவேஷன்ல இருக்கு ரெட் பிளாக் அப்படின்ற வார்த்தை யூஸ் பண்றாரு அது மேனேஜ்மெண்ட் சரியில்லை கம்பெனி வந்து வீழ்ச்சியை நோக்கி போக போகுது அப்படின்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் நான் வைக்க போறேன் ஒரு வளர்ற கம்பெனிய ஒரு வளர்ந்துகிட்டு இருக்கிற கம்பெனிய இன்னும் நல்ல பொட்டன்சியல் இருக்கிற கம்பெனிய நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன்னா நான் விற்க மாட்டேன்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு அண்ட் இன்னொன்னு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு ஒரு ஒரு கம்பெனி நம்ம பண்ற இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஓவர் வேல்யூ ஆயிருக்குது அந்த கம்பெனி வந்து டிராமேட்டிகலி ஓவர் வேல்யூடு அதாவது ரொம்ப அதிகமா ஹைப் கொடுத்து அந்த ஒரு ஷேர் ரொம்ப ஏத்தி வச்சிருக்காங்கன்ற பட்சத்துல அது ரொம்ப ரேரா தான் நடக்கும் சம்டைம்ஸ் வெரி குட் கம்பெனிஸ் கூட கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஓவர் வேல்யூ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு பட் அப்ப கூட இன்வெஸ்டர் சொன்னோம்னா நாங்க இதுல கண்டினியூ பண்ணுவோம் தான் சொல்லுவாங்க பட் டிராமேட்டிகலி ஓவர் வேல்யூ அவ்வளோலாம் ஒர்த் இல்லாத விஷயத்துல மட்டும் அந்த மாதிரி டைம்ல அந்த கம்பெனி கொஞ்சம் விற்கலான்றாரு அண்ட் வினோர் என்ன சொல்றாருன்னா மேனேஜ்மெண்ட் கொஞ்சம் சரியில்லை ஆர் அந்த கம்பெனியோட உங்கள்கிட்ட பெட்டர் ஐடியா இருக்கு உங்ககிட்ட வந்துட்டு ஒரு பெட்டர் ஐடியா இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த டைம்ல நீங்க இந்த உங்ககிட்ட காசு இல்லைன்ற பட்சத்துல ஒரு இந்த கம்பெனியோட இன்னொரு கம்பெனி சூப்பமா இருக்கு அப்போ வந்துட்டு உங்ககிட்ட அந்த கம்பெனி இன்வெஸ்ட் பண்ற அளவுக்கு காசு இல்லை இந்த கம்பெனி வித்தா தான் உண்டுன்ற பட்சத்துல அப்போ கொஞ்சம் நீங்க விற்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு ஸோ அதோட சம்பவம் என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஸோ வாரன் பஃபட் எப்ப விற்கலாம்னு சொல்றாரு நம்பர் ஒன்னு அந்த கம்பெனி வந்துட்டு ஓவர் வேல்யூடா இருக்குது நம்பர் ரெண்டு அந்த கம்பெனியோட நிர்வாகம் சரியில்லை அந்த கம்பெனி ரெட் பிளாக்ல போட்டாங்க அண்ட் பெட்டர் ஐடியா இருந்ததுன்னா நீங்க வந்து விற்கலாம் இந்த கம்பெனியோட இன்னொரு கம்பெனி ரொம்ப பெட்டரா இருக்குன்னும் போது இதை வித்துட்டு அதுல போலான்ற மாதிரி அப்பயும் உங்கள்கிட்ட காசு இருந்த பட்சத்துல தான் சோ இது வந்துட்டு வாரன் பஃபட் சொன்னது அண்ட் இப்போ அடுத்த பிக் பிரெயின் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஸ்டாக் மார்க்கெட்ல பிக் பிரெயின் சொல்லக்கூடிய பீட்டர் லிஞ்ச் அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத கேட்டுவாங்க and then doubles then it triples and quadruples because you make a lot of mistakes and so it's ones that go up tenfold like on the 10 baggers so some of my mistakes just saying oh my god this stock is too high and i was wrong and you had to figure out what inning am i in this baseball game i sold toys r us way too early it went up 20 fold after i sold i did the same thing at home depot those are probably my two greatest mistakes I ever made when should you sell well you ought to find out why you bought a stock if you're saying it's a cyclical company and they're doing poorly and they're doing awful you wait till things are getting better and they're doing terrific and then you sell it But with a growth company, you have to say, Walmart's case, 10 years after they went public, you could have bought the stock and made 500 times your money. You say, still, we're only in 15% of the United States. And you, they could say, why can't they go to 17? Why can't they go to 19? Why can't they go to 23? So for the next four decades, they went around the country. So you have to say to yourself, in this stock, I have a 10-year story, a 20-year story. I'll be able to write that down and follow that. And that's what I do with the company. So now, Peter Lynch. Peter Lynch is the one of the best one of the best fund managers. டைம் மேக்சின்ல வந்துட்டு ஒன் ஆஃப் தி பெஸ்ட் ஃபண்ட் மேனேஜரா 1980ஸ்லயே அவர் வந்துட்டு சொல்றாங்க அண்ட் மெகலன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஃபண்ட் அவர் மேனேஜ் பண்ணிட்டு இருக்காரு ஃபெடிலிட்டி இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ்ல சோ அவர் அந்த டைம்லயே அதாவது S&P 500 ஸ்டாக்ஸ்ோட கிட்டத்தட்ட டபுள் மடங்கு அவரோட இன்வெஸ்டர்ஸ்க்கு அவர் ரிட்டர்ன் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு கிட்டத்தட்ட 29.2% அவர் வந்து அப்பவே ரிட்டர்ன் கொடுத்திருக்கார் தான் சொல்றாங்க சோ மோர் தென் டபுள் ஆஃப் S&P 500ன்னு சொல்றாங்க சோ அவர் வந்துட்டு எப்ப ஸ்டாக் வைக்கணும் அப்படினு அவரோட கண்ணோட்டத்துல அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்றத நான் இப்ப உங்களுக்கு விளக்குறேன் அவர் என்ன சொல்றாருன்னா நான் ஒரு ஸ்டாக் விக்கிறத வந்துட்டு ரொம்பவே வருத்தமா ஃபீல் பண்றேன் ஒரு நல்ல கம்பெனியோட ஸ்டாக் ஒரு நல்ல கம்பெனியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நான் ஏன் விற்கணும் சோ கிட்டத்தட்ட இவரும் வாரன் பஃபட் மாதிரி தான் பேசுற மாதிரி தெரியுது சோ இவங்களுமே வந்துட்டு ஒரு நல்ல கம்பெனியோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ விற்கிறதுக்கு தயாரா இல்ல நான் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டாக்கை வாங்கும் போது நான் ஏன் வாங்கினேன்னு எனக்கு தெரியும் ஓகே ஒரு ஒரு ரிசர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நான் வாங்குறேன் சோ அந்த ஸ்டாக்கை நான் வாங்கும் போது ஒரு டைம் வரைக்கும்
அந்த உங்களுக்கு வந்து அந்த கம்பெனியோட குரோத் சைக்கிள் தெரியணும் எவ்வளவு வருஷம் இந்த கம்பெனி குரோ ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றது தெரியணும்ன்றாரு அவர் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட கொடுக்குறாரு அவர் வந்துட்டு வால்மார்ட்ல அவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்த போது அவங்க நினைச்சதோட அவங்க வந்து இவ்வளவு வருஷம் இந்த கம்பெனி வளரும் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாக்னட் ஆகும் நினைச்சிருக்காங்க பட் கிட்டத்தட்ட அந்த கம்பெனி வந்து பத்து வருஷத்துக்கு மேல ஐபிஓ லான்ச் ஆகி பத்து வருஷத்துக்கு மேல கூட அந்த கம்பெனி குரோ ஆகிட்டே தான் இருந்துச்சு சோ அது வந்து எங்களுக்கே வந்து ஒரு ஆச்சரியமா இருந்தது சோ சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு கம்பெனியோட குரோத் வந்து அஞ்சு வருஷத்துல நினைக்கலாம் சம்டைம்ஸ் ஒரு கம்பெனியோட குரோத் பத்து வருஷத்துல நினைக்கலாம் ஐபிஓல இருந்து பட் சில டைம் இருபது வருஷம் கூட கம்பெனிக்கு குரோத் போகும் சோ அந்த கம்பெனியோட குரோத் நல்லா இருந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா நீங்க அந்த கம்பெனி கூட இருக்கிறது தான் பெஸ்ட் விக்க தேவையில்லைன்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு அண்ட் இவர் என்ன சொல்றாருன்னா நீங்க ஒரு அட்லீஸ்ட் ரெண்டுல இருந்து மூணு மல்டி பேகர் ஸ்டாக் வச்சுக்கணும் சோ மல்டி பேகர் ஸ்டாக் அப்படின்னா உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு பல மடங்கு அந்த கம்பெனி கூட ரிட்டர்ன்ஸ் வந்துடும் சோ சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட நூறு மடங்கு அதுல இருந்து உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் அதெல்லாம் வந்து மல்டி பேகர்னு சொல்லுவாங்க சோ சில ஒன்னு ரெண்டு மூணு ஸ்டாக் வந்து மல்டி பேகர் ஸ்டாக் வச்சுக்கோங்க சோ அந்த மாதிரி ஸ்டாக் வச்சுக்கும் போது நீங்க பண்ற எல்லா தப்பையுமே அந்த ஸ்டாக் வந்து ஈடு கட்டிடுன்ற மாதிரி அவர் சொல்றாரு சோ இவர் சொல்றது வந்து ஒன் ஆஃப் த சூப்பர் பாயிண்ட் சொல்லலாம் அடுத்த நம்ம வந்து இப்ப வாரன் பஃபர் பாத்துட்டோம் பீட்டர் லஞ்ச் பாத்துட்டோம் அடுத்தது ஒன் ஆஃப் த பிக் பிரெயின் சார்லிமங்கர்ட்டு exits it just hasn't happened to have been my forte so i'm no good at, at exits i don't like even looking for exits i'm looking for holes think of the pleasure i get from watching costco march ahead such an utter meritocracy and it does so well why would i trade that experience for a series of transactions that made me a little First place, I'd be less rich, not more, after taxes. The second place, it's a much less satisfactory life than rooting for people I like and admire. So I say, fine, Costco is not good exits. Charlie Munger said, who is Charlie Munger? Charlie Munger is here. He 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 is here. பண்றாரு <laughs> <laughs> சோ நல்ல நல்ல கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த அதை ஹோல்டு பண்ணுங்க அந்த கம்பெனி கூட சேர்ந்து வளருங்க உங்களுக்கு அந்த பிசினஸ் பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணணும்ன்றாரு சோ டக்கு டக்குனு இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடாது ஒரு பிசினஸ் பத்தி நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க சோ கிட்டத்தட்ட இவரு தான் வாரன் பஃபர்ட்டுக்கு ரைட் ஹேண்ட்னு சொல்றதுனால சோ இவரும் கிட்டத்தட்ட அதே மாதிரி தான் சொல்றாரு ஒரு நல்ல கம்பெனில இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்க அந்த கம்பெனி கூட வளருங்க சோ ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்ண கம்பெனில இருந்து டக்குனு எக்ஸிட் ஆயிடாதீங்கன்னு சொல்றாரு அந்த கம்பெனியோட குரோத் இருக்கும் போது எதுக்கு நீங்க எக்ஸிட் ஆகணும் லெட் த கம்பெனி கண்டினியூ குரோ அண்ட் யூ ஆல்சோ grow your investments and drama is what so that's why our channel is called grow so that's why our channel is called grow so greed is not in greed you are not in greed you are in a little discipline you are not in a temperament you are not in a enthusiasm you are not in a lot of stock market so you are not in a lot of greed you are not in a lot of greed you are not in a lot of stock market so you are not in a lot of research you are not in a lot of research you are not in a lot of அந்த நல்ல கம்பெனியை பார்த்து வாங்கிட்டீங்கன்னா அந்த கம்பெனி பார்த்து வளர்ந்துகிட்டு இருக்கோம் நீங்க அதை பத்தி பயப்பட தேவையில்ல அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு இன்னைக்கு வீடியோல நம்ம டாப் த்ரீ லெஜண்டரி இன்வெஸ்டர்ஸ் எப்போ ஷேர் விற்கிறதுன்ற பத்தி சொல்லிருப்பாங்க உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய இந்த மாதிரி கான்செப்ட்ல வீடியோ போடணும் அப்படின்னா கண்டிப்பா உங்களோட கமெண்ட்ல தெரிவிங்க அண்ட் குரோ யூடியூப் சேனல் தமிழுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்க அண்ட் மறக்காம பெல் ஐக்கான கிளிக் பண்ணிட்டு கிளிக் பண்ணிருப்பீங்க ஆல்ரெடி சோ கிளிக் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கோம் கிளிக் பண்ணிடுங்க அண்ட் இந்த வீடியோக்கு ஒரு தம்ஸ் அப் கொடுங்க நன்றி வணக்கம்